谁啊？是我，思思。哎，你吓死我了！怎么好端端去医院了？是啊，好了，去那边说，别哭了，别哭了。怎么了，小飞？我我被被那个了。那个？我今天早上在一个废弃的剧院被人发现。医生检查过了，我真的被强暴了。强暴？怎么会这样啊？思思，你知道吗？我现在真的好害怕，就算是在自己家里，我都觉得有一双眼睛一直盯着我。别别怕，别怕，要不这样。今天晚上住我家去，我们去收拾点衣服。老大，来，给。马小姐是什么时候报案的？今天早上报的案。嗯，今天味道不错嘛。嗯。他在哪儿？就在这儿，十八楼。你是什么时候发现照片的？白警官，白警官，门锁没坏。继续查。是。马小姐，你别难过了。有什么发现吗？我们一定会再过来。案犯在犯罪后来过受害人的家，并在衣柜里进行了精心的布置。我带你去。不用。嗯。我来吧。嗯。你看，警察来了，不会有人欺负你了。马小姐。您先控制下情绪，然后告诉我具体发生了什么事情。我到底做错了什么？他为什么要这样对我？马小姐，您昨天晚上是几点钟回来的？我是六点钟从医院回来的，因为害怕，就给思思打了电话。也就是说，之前犯罪嫌疑人已经在这里布置了。刚才我们检查过门锁，没有暴力破坏的迹象。犯罪分子可能是个开锁高手，或者他已经有你家钥匙。马小姐，你好好回忆一下，最近有没有把钥匙给过别人
？没有，连丝丝都没有我家钥匙。马小姐，你不用害怕，从现在开始，我们会二十四小时派人保护你。即使你不记得那个人长什么模样，我们也一定会抓住他。你是他朋友？是的，我昨天过来就一直陪着小飞，后来看到那些照片，我就给你们打电话。你是哪个所的？我怎么不认识你？我不是这儿的警察。不是这儿的警察就敢出去？案发现场闲人免进，不知道吗？哎，稍等，不好意思，不好意思，不好意思，这是我朋友。我看到照片以后特别害怕，就给他打电话了。他一早就过来了，让他留在这儿吧。他也是警察。你也是警察？韩晨。嗯。韩晨。哎，过来。你就是连破三件全省大案的韩晨？我想，应该就是。快呀！你是我男神，你知道吗？哎，老大，顾局说的就是他。哎呀，韩晨，本人说我赚，关乎几校毕业。我从小就有一个梦想，就是和你一起战斗在公安第一战线上。我今天终于见到活人了，先抱一个。韩晨，你是我偶像，你知道吗？你是我偶像。周小帅，你这见人就抱腿的毛病，什么时候能改一改啊？哎呀，老大，那么多人给我点面子、啊，看你像什么样？这个案子是你负责的。没错，过来一下，有些话我跟你说。好，我不说废话，就说三点。各位，这位韩大神说他有话要说，来，请吧。好。怎么不说了？你不说我就说了。我也不说废话。这个案子，我已经有了三点结论：第一，案犯就居住在案发现场五公里的范围内；第二，他的工作时间相当的灵活；第三，他的职业可能是设计师、画家。或者是其他跟艺术搭边的工作。那小白，犯罪现场到底是在红星剧院呢，还是在这儿呢？马小飞是昨天上午被人在红星剧院发现的。我们之前一直误认为红星剧院才是第一案发现场，可是根据今天的情况，我判断，马小姐是在这间屋子被人给掠走的，所以这间屋子才是真正的第一案发现场。案犯在红星剧院大费周折的布置，需要花费很多时间，做充分的准备。作案的时间、地点都是他之前就确定好的，包括受害人，也是他跟踪、甄别、筛选出来的目标。之后，他多次进入红星剧院布置，到受害人家附近来踩点，这么嚣张，为什么？嗯？就是因为他确定我们警察的排查短期之内查不到他，而且马小姐的口述也说了，她近期并没有跟人有什么纷争，没有什么情感纠纷、利益冲突，我们可以暂时排除是熟人作案的可能性。我判断，这个犯人他就居住和工作在这一附近，对周边的情况相当的了解，所以我建议，把搜查的重点就放在五公里的范围内。他有那么多时间来策划犯案，那他自己的工作一定是灵活性非常高的。最重要的是，我发现，根据现场的布置，这个人是一个有着一定的对艺术的追求和理想。他所做的这一切，就是在为了自我满足。综上所述，如果我们认定是陌生人作案的话，那么我们要找的就是一个。居住在附近，有着跟艺术搭边的工作，而且工作时间绝对非常灵活的嫌疑人。老大，勾践。对，道理。
说完了。嗯。我去看过一次资料，就只说三个，明显的一点。跟同类案件相比，第一，我询问过受害人。案犯似乎非常重视受害人在期间获得快感，甚至会让受害人产生一种美梦成真的错觉，这是很少见的。什么原因？第二，案犯为什么要把受害人从这儿转移到红星剧院？如果他是为了掩盖这里是第一案发现场的话，那他为什么还要回来到这里布置照片？第三，按照现场的勘查来看，案犯没有留下任何的脚印、指纹。还有毛发，说明他行事非常的缜密。这么一个人却留下了精液和照片，只能是他故意让警方发现的。那他的目的又是什么？你刚才的推论完全解释不了以上三点。除了非熟人犯案我赞同之外，剩下的你可以再好好考虑一下。我说完了。告辞。哇，真是厉害呀、啊！是啊，你不愧是神探啊！哇，帅！帅一个头！帅不帅？帅，帅不帅？帅,帅。帅。刚才那个人呢？出去了。以后别再让我看见你。韩神，别说你是韩神，究竟是神仙，也不可以在我的地盘撒野。你找我有事吗？你这个人真够阴险的啊！你鬼鬼祟祟的躲在这儿干嘛？偷听我说话呀？说我鬼祟，你不也喜欢一见面就动手吗？什么意思啊？之前在宿舍，我不知道你是警察，所以，抱歉啊。原来是你。哎，你怎么了？你当时为什么不亮明身份？张警官，怎么了？我觉得没这个必要了吧？我是为了私事去的。再说了，根本就没想到会跟你们打照面。你虽然是个警察，可是你隐藏身份，妨碍公务，还公然袭警，就凭这些我就应该逮捕你？那是个误会。再说了，我把逃犯还有赃物全都给你们抓回来了，就当我将功补过啊。那不是你作为警察应该做的吗？我最讨厌警察了。你说什么？我没听清。你再说一次。身为一个警察，你刚才的应激反应能力完全不合格。如果我是个罪犯的话，你这会儿已经让我逃走了。我还轮不到你来教训。你先送，你先送，一起送行吧？好，一，二，等一下，你这个人这么赖皮，如果我松手了，你不送怎么办？锦溪。
气死我了！啊啊！轻点。我听说，你刚才现场就给出了犯罪心理的结论，有点不像你啊。我是一看见周小转那个狗腿样，我就没忍住。那哪是什么结论呀、啊？那就是我胡乱编出来的。所谓输人不能输阵势，对不对？我当然知道，还有一大堆证据还没有搜集，很多疑点呢。这也是为什么我这么着急过来找你。嗯。受害人衣物上残留的物质确定为精液了。目前还在数据库里做对比，下午结果就出来了。你要是有空的话呢，可以来局里拿一下。另外，受害人体内残留的药物也有结果，是裸头草碱。裸头草碱，我记得你上次是给我科普过的。这个裸头草碱就是一种从蘑菇身上提取的致幻成分，对吧？嗯，对。老徐，你干脆直接调到我们局里来得了。我们太需要这样的人才了，真的。偶尔帮帮你呢，我是乐意的。但是让我长期解剖尸体，你还不如让我当个杀鸡的厨子呢，是不是？不过锦西啊，你到底为什么又和别人杠上了？一言难尽，算我倒霉。下次别再让我碰到那个混蛋。哎，还疼吗？啊！哎，这你拿去用。以后是不是得给你改名了呀？叫哆啦 A 梦徐得了。你这口袋里什么都有，就跟百宝箱似的。你呢，没事老受伤，身边应该常备一支。来，我帮你擦。不用不用，待会儿回到局里，我让小壮给我弄好了。啊。我倒想看看这哆啦 A 梦徐的口袋里到底都有些什么。哇，橘子味的！你喜欢吃就给你吃吧。够意思。老徐啊，你说全世界的人要都跟你一样这么善解人意的，那就好喽。我哪有那么好？你当然很好，你看你，工作好，会做饭，人又长得帅，又体贴，又温柔。我真的觉得你呀，就是全宇宙第一大帅哥，第一大暖男。所有男人跟你，所有男人跟你比起来，特别是刚才那个韩晨，韩混蛋，简直是没法比。韩晨是谁？就是你刚才看见那个混蛋啊，他就是我的克星。我一碰见他呀，我就要倒霉。我这胳膊就是他弄伤的，关键我们布局说要把他弄到我们局里来，他来了我怎么活呀？真的很混蛋，他搅黄了我的工作，一句道歉的话都没有，反而还数落我一番。拜托大哥，我去酒店是去抓贼的，你以为跟你一样啊？去鬼混开房，我都不知道这种人到底是怎么混到我们公安队伍里来的，真气死我！你跟人去开过房吗？呃，没有啊。真的？你可以去查身份证信息。跟你开玩笑的。啊、我知道你不是这种人，你多洁身自好啊，哪像那个韩混蛋。我最讨厌私人信息被登记了，而且我一个人惯了，没有开房的需求。你呀，再这么禁欲下去，等老了。只能跟我组一个住孤生和一人乐的组合了。哼，那也不错哟。老大，说对了。嗯，徐医生，我先走了，拜拜。我先走了，我还得去劝劝顾局，别让那混蛋来我们局里了。像小转他们，都还是一张白纸呢，别害了这些孩子。走了。
再见。嗯，拜拜。走，回局里。回什么局里呀、啊？今儿顾局给了我们一个艰巨的任务，你忘了？什么任务？什么任务？老大，你这失忆症的毛病真该治一治了。如果没有我这个活地图，你该怎么活？你就只剩下这点好处了。说吧，去哪儿？去了你就知道了。绝对嗨！你别跑，大灰狼，你别跑！哦，我正好，我是大灰狼。怎么会呢？像姐姐这么好看的警察，一百年只有一个哦。怎么会呀？他怎么能在小孩子面前说这样的话呢？真是的。那个，姐姐刚才呢是跟各位小朋友开玩笑的，在座的小朋友每一个都很漂亮，将来长大了穿上制服，一定会比姐姐更好看。好了。现在小朋友可以自由去玩啦，拜拜，别摔跤了。小朋友，怎么啦？你怎么不去跟其他小朋友一起玩呢？他不玩这游戏太幼稚了。幼稚啊？那你告诉姐姐，什么样的游戏才不幼稚呢？魔术。魔术，你喜欢魔术啊？爸爸说会带我去看马戏团的表演，但是他总是没有兑现。我相信你爸爸一定会有时间带你去的。不用送了，好啊，警官慢走啊。再见，再见，再见。老大，今天我真怕你说实话。今天的小朋友真太调皮了。小孩子的心啊，是这个世界上最纯净的东西。我怎么忍心让他们有那么一丁点难过呢？喂。哦，好，行，我知道了。走吧，徐丽，让我们回去看马小飞案件的监控。妈妈，韩叔叔来了。谢谢。你朋友那个案子，关乎公安局已经介入调查了。对不起，把你牵扯到小飞的案子里来。那天看到照片，我第一反应就是给你打电话。是刑警队的宁队长已经找过我了，希望我在调研期间帮忙指导工作，所以说这已经是我分内的事了。你是不是和民警说，昨天傍晚六点的时候，你和马小飞在一起？小飞不会说出去的。你找我帮忙，又叮嘱我不要告诉任何人。我知道你是想帮我，但是以后你不能这么做了。你嘱咐我的事，我昨天去问过了，还是没有结果。你都去省刑警队快三年了，你还在找他，我真佩服你，都这么久了还不放弃。
只要有一天没找到，我是不会放弃的。可万一，根本就没有他这个人呢？自打你醒来以后，他就没在你身边出现过，你对他一无所知。如果这个人真的有的话，总该有他在这个世上存在过的蛛丝马迹吧？也许吧。身边的朋友都告诉我，这是我自己的错觉。但只有我自己心里明白，这种感觉是多么的强烈，已经强烈到我无法忽视了。如果没这个人的话，这种感觉是从何而来？好吧，我说不过你。不过你也不要太逼自己了，我相信有一天，你会跟他再相遇的。希望如此。对了，你在江城待几天？不知道，得待一阵子吧。你救过我的命，你有什么需要帮忙的，尽管开口。谢谢。对了，今天老板不在，我做了鱼，你留下来吃饭吧。不用了，我刚刚想去附近转一下，看看你朋友那案子还能不能找到什么线索。也是，小飞的案子那么邪门，我都不知道该怎么安慰他了。韩晨，你一定要帮我救出凶手。放心吧，我会尽力的。我休息一会儿啊！再这么看下去，我狗眼都看瞎了。准你休息五分钟，今天还有很多东西要看呢。哎呀，老大，我觉得这样不是办法。我们这样涨上去，简直就是大海捞针嘛。案犯居然在案发的第二天还跑到马小飞家，那附近的监控很有可能就拍到了他。只是可惜，马小飞家住的是老城区，很多监控都坏了。我把所有能调来的都找来了。但凡发现形迹可疑的人，全部都记录下来。我们只要抓到一个线头，后面的事情就好办了。好，我就争取一下子把这个人给揪出来。一下子就揪出来？你要真能一下子就揪出来，我们俩去买彩票得了。赶紧的，赶紧看吧。看完这些，下午还得去红星剧院走访一趟。还得去尸检所拿检测报告。徐医生，嫌疑人和数据库对比的结果已经给了白警官和周警官了，你不去见见他们啊？行了，干活了。徐医生，你长期待在医院里可能不知道，公安机关吧，不像医院有护士天使，那里男女比例严重失调，尤其是刑警，个个跟狼似的。难得你对他这么好，你说什么？我说，你怎么还没成为他男朋友啊？给点力啊！我现在跟他这样就很好。徐医生，不是我说你，遇到自己喜欢的女孩就去追啊！大爷你好，我是警察。请问你们这附近有没有见过这个人啊？没有，没有，没有，没有，没有。我们每天都会在这聊天。你好，打扰一下，我是警察。请问你有没有见过这个女孩？谢谢。请问见过这个女孩没有？看看，没见过。下午什么线索都没有。嗯，你以为我们拍的是推理电视剧啊？啊，线索一个一个自己往外冒。现实生活当中，大部分的案件都是由细碎的调查、分析、总结、拼接，最后才能找到线索。马小飞这个案子目前只有一件，而且。案犯的精液跟数据库的又对不上，就说明这个罪犯不是惯犯。现在可供采样的数据还是太少了。嗯，有道理。那就赶紧多发生几个案件，让我们有更多的线索。你知道自己在说什么吗？你是个警察
，怎么可以说这种话？案子当然是越少越好。哦，对不起，对不起，对不起，对不起，我说错了。那就祝从明天开始，天下太平，回到夜不闭户的年代。哎，对了，我们晚上去哪儿？回局里啊？你先吃吧，吃完了我想到马小飞家附近再去转一转。之前看过监控，我想在实地走访一下。嗯，好。我眯一会儿，到了叫我。嗯。什么噩梦把你吓成这样？没事吧？我梦见一个杀人狂魔，只拿着一把斧头在追我。哎呦，我就和你说过，你平时就别看那些血腥的电影。今儿又被卸哪了？你才被卸了。最近好像经常下雨。我记得马小飞案发的那个晚上，也是雨夜。对啊。
，上！锦绣没教过吗？一份往西北方向逃窜，让小山去阻截。快啊！小转，嫌疑犯他往西北方向跑了，你赶快去堵他。走啊，想在这过夜啊？一份都抓到了，还不走？警察还恐高？警察为什么就不能恐高？可以啊，那你自己下来啊。走吧，来啊，把对讲机给我，再吃一颗糖，这样你的心情就会好一些。走吧。刚才的事儿，你能别跟周小壮说吗？他是个大嘴巴，他一说，全局的人都知道了。喂，老大，赶紧来道南巷二十三号，第二件马小飞案件发生了。我们是警察，这件事呢一定会查清楚，给你个交代。小壮，哎，我先过去一下。哎，韩神，你也过来了，干嘛？现在不是问这个的时候。现场什么情况？和马小飞案件一样，已经是第二起了。
强奸我的混蛋，你们抓到了吗？我们确实抓到了一个嫌疑犯，但他是不是侵犯你的那个人，目前还不好说。为什么会发生这种事儿呢？我明明在家睡得好好的，为什么会在这儿？小春，哎，救护车应该来了，你派人送这位小姐先去医院检查。好，季小姐。行，真是不知过。